Bienvenidos a este encuentro en donde una de las instituciones prestigiosas que tiene nuestro departamento, nuestra provincia, una entidad amiga como es el Club Atlético San Genaro, en un esfuerzo realmente titánico de grupo de gente que dijo sí a un proyecto que oportunamente se presentara, hace cuatro meses atrás aproximadamente encaró algo que ustedes y nosotros, por qué no también, vamos a poder valorizar dentro de algunos instantes. Cuando, bueno, esa puerta doble hoja que está juntando allí, esperando que se corte la cinta simbólica para permitir el acceso de todos nosotros a ese nuevo recinto, nos vaya a dejar de alguna manera asombrados, por qué no decirlo, por este trabajo tan, tan ambicioso que se concreta a través de... De el esfuerzo, repito, de un grupo de gente que quiere mucho a esta institución. Yo diría que es la que encabeza a toda la institución, porque en definitiva, ¿qué es el Club Atlético San Genaro? Ni más ni menos que el esfuerzo de una comunidad que quiere ver crecer a su institución al amparo de sus hijos, de sus asociados, de sus amigos. Y entonces, este es un ejemplo más. Estamos muy cercanos precisamente a la celebración del centenario de la localidad, de la fundación de la localidad. Ya con anticipación al presente mes de abril que estamos transitando, otras instituciones, otras entidades han venido realizando en adhesión a este centenario eh, actos de todo tipo, cultural, social, deportivo. Y bueno, la entidad madre de eh, eh, San Genaro, como es el Club Atlético, no podía estar ajena, más aún teniendo en cuenta esa, esa fuerza interior que tiene un grupo de gente que lo ha podido demostrar a través de esta organización, como es aquella que está anunciada a través de la subcomisión de Bochas. Por eso, repito, para nosotros es una satisfacción más que enorme el estar compartiendo con ustedes este momento inolvidable para San Genaro todo para San Genaro todo. Y vamos a tener entonces ocasión de ver, repito, un poco me estoy contagiando de la alegría que ya ha estado imperando ¿no? en los rostros, eh, ya sobresalientemente emocionados de muchos amigos que forman parte de quienes hacen a la subcomisión de bochas en el día de hoy, por esta, eh, bueno, por esta obra magnífica que me dijeron, según me dijeron, eh, es una de las mejores que se ha realizado últimamente en la provincia de Santa Fe. Y no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto también es una de las mejores del país. En representación de hermanas, asociaciones de bochas, y que han sido oportunamente invitadas. Por ejemplo, el Club Social y Deportivo Clason, la Comisión Parque Comunal Centeno, el Club Esportivo Rivadavia de San Genaro Norte, el Club Atlético Esportivo Díaz de Díaz, el Club Atlético El Torito de Rosario, el Club Atlético San Jorge de la misma ciudad, este, el Club Atlético La Emilia de San Jorge, de Las Rosas, el Club Ando Fuerte, el Club Unión, el Club Belgrano, el Club Recreativo, el Club William Kemis de Totoras, el Club Atlético Totoras Juniors, el Club Provincial de Salto Grande, el Unión Fútbol Club de Totoras, el Club Maciel, la Asociación de Bochas Rosas y la Asociación Rosarina de Bochas, entre otras entidades hermanadas a través de las bochas con esta institución que es el Club Atlético San Genaro. Obviamente está eh, también eh, de más decir que están las autoridades de la localidad encabezadas por el presidente de la comuna, el contador eh, Hugo Fermani y representantes de entidades intermedias. Y por supuesto, todos ustedes que son de alguna manera los plateístas en esta noche de fiesta para el Club Atlético. Bien, luego de las palabras introductorias entonces a esta, a esta nueva obra del Club Atlético San Genaro, yo quisiera eh, invitar a, a cuatro personas que son un tanto el símbolo de aquel llamado con una eh, claridad meridiana, el deporte blanco, el deporte de las bolsas, y que han hecho historia en la misma historia del Club Atlético San Genaro. Yo creo que ellos son los depositarios verdaderos de este memorable acto que estamos compartiendo y van a ser los protagonistas en nombre de todos los presentes y de la gente del Club Atlético de permitir que se abran esas puertas a fin de que todos y cada uno de nosotros podamos recorrer las nuevas instalaciones como un homenaje del Club Atlético hacia esa gente pionera en las bochas y como un homenaje de todos los presentes hacia esa gente que representa a la comunidad bochófila de esta localidad por ese motivo es que quiero eh, citar aquí ante todos nosotros 
a los señores, atención, que voy a nombrar a una verdadera institución realmente en el deporte de las bolsas, ¿no? Cuando digo Alfredo del Sorsi. Por favor, señor Alfredo del Sorsi, con nosotros. Cuando digo un cuarteto de bochas, estoy nombrando también para completar al mismo al señor Jesús Sarmiento. El tercer convocado cordialmente a ese lugar es el señor Marcelino Perancetti. acompaña al señor Gancetti y falta un cuarto el señor Ovidio Monti los que representan y son el símbolo de las bochas aquí en San Gerardo al nuevo del Chorsi Jesús Sarmiento, Marcelino Gancetti y Ovidio Monti Creo que aquí viene la parte más emotiva, más linda, que va a ser mucho más recordada que siempre, y que es el corte simbólico de la cinta, que va a dejar expedito el ingreso de todos nosotros a esas magníficas instalaciones. Yo soy un dato reiterativo en esto, pero tengo tanto entusiasmo que me quedo por la gente que ha trabajado tanto. Y en un poco me siento también partícipe, si me permiten, este, de toda esta obra tan magnífica. De manera tal, señoras y señores, que vamos a invitar a los señores de Sorsi, Benancetti, Monti y Sarmiento, otras las autoridades actuales del club a nivel de comisión directiva y de la subcomisión de Bolcha, que están aquí acompañándolos a que el lectura de corte simbólico de la cinta. ¿Eh? Y abran las puertas al fin de que tiene oficialmente inaugurado este nuevo logro del club atlético San Acto que se está cumpliendo en este momento con el aplauso de toda la gente.
¿eh? Porque él tiene mucho que ver en todo esto. Yo digo que cuando hace falta esto, hay que buscar a la gente que tiene esto. Él no lo tiene directamente en su bolsillo, pero sí lo tiene como entidad que quiere impulsar al desarrollo de un pueblo. Y lo hace a través de instituciones, como por ejemplo, en este caso, las bolsas y el Club Atlético San Genaro en adhesión al centenario de su pueblo. Carlos Darío Laraxi. Buenas noches a todos. No era mi intención venir esta noche a decir un discurso ni nada por el estilo. Simplemente creo que el Club Atlético San Genaro y la Mutual empieza a cumplir un objetivo. Yo creo que simplemente venimos esta noche a compartir una mesa con ustedes. Una mesa entre socios de la Mutual del Club Atlético San Genaro y socios del Club Atlético San Genaro. Simplemente lo que venimos a festejar esta noche es algo de todo el proyecto que tanto Mutual y Club tiene por llevar a cabo. Yo creo que de alguna manera esto ya está en marcha. Nosotros estamos simplemente cumpliendo con un deber. Yo creo que el objetivo que tiene el club y el agradecimiento de parte mía de los demás miembros de la Comisión de la Mutual, de parte de la Comisión del Club Atlético San Genaro, es agradecer todo el apoyo, el, el apoyo grandísimo que tuvimos de parte de los socios que en algún momento dudaron del club y que hoy con el apoyo hacia la Mutual estamos en un camino con vistas, con perspectivas, con deseos de hacer cosas realmente grandes. Yo creo que de alguna manera este éxito, esta primera, este primer festejo, diría, donde estamos inaugurando esta primera obra, es simplemente el fruto de eh, aquel apoyo que en algún momento cuando inauguramos la mutual le, le, le hemos pedido un poco así encarecidamente. Hoy ahí tienen ustedes realmente los frutos del esfuerzo de todos ustedes. Yo creo que son ustedes, o de alguna manera somos nosotros, quienes tenemos que aplaudirlos a ustedes porque sin ustedes, de ninguna manera, por más buena voluntad que, de, que nosotros hubiéramos querido poner, no hubiéramos concretado esta obra. Les pido que sigan apoyando al club, que sigan apoyando a la Mutual, porque de esta manera vamos a lograr el club que alguna vez nosotros soñamos, o que alguna vez quisimos disfrutar y no lo tuvimos, pero que a, a, con el tiempo nuevas generaciones van a poder disfrutar de este club hay muchos proyectos en marcha simplemente les pido a todos ustedes que sigan apoyando al Club Atlético San Canal nada más muy bien las palabras de Carlos Darío Galassi y ahora como cierre antes de comenzar con la música para seguir dándole a la noche lo que la noche nos está regalando con esta frescura de la nueva inauguración de una nueva obra del Club Atlético San Genaro, creo que es oportuna esta eh, eh, impropicia ocasión para escuchar la palabra de quien es la máxima autoridad de esta institución. El arquitecto Hugo Manchini. Les pido por favor guardar el silencio eh, más respetuoso si se quiere, lo están haciendo, pero necesitamos porque no tenemos suficiente retorno y consideramos que no se escucha muy bien allí en la parte este, final de este salón. Entonces, si nos callamos un poquito, vamos a escucharlo con, todo, con toda atención al eh, arquitecto Hugo Martínez. Por favor. Señoras, señores.
señores delegaciones presentes, clubes amigos, socios, simpatizantes del Club Atlético de San Genaro. Lo decía recién el locutor que estamos un poco emocionados, que estamos eufóricos y nos sentimos más que contentos de compartir esta mesa con toda esta gran masa que es la masa societaria del Club Atlético de San Genaro y de la Mutual quien hoy nos acompaña y sentimos también la euforia de todas esas delegaciones que en forma continua nos vienen apoyando para que esta obra, que esta noche es la joya del club atlético y se llama las canchas cancha de bochas, pueda lucirse con todo el esplendor y con toda esa magnitud que venimos pregando desde un principio cuando dijimos estamos comprometidos para iniciar una obra y hoy podemos decir orgulloso la obra concluida. El Club Atlético San Genaro está en marcha porque un pueblo así lo entendió y un pueblo lo está respaldando. Y cuando un pueblo respalda, las obras se ejecutan, las obras se muestran y los hombres se sienten cada vez más responsables con lo que le toca como dirigencia en las instituciones. Eso es lo que sentimos hoy desde el Club Atlético de San Genal. Y podemos decir con orgullo que no solamente hay una subcomisión de bochas, sino hay una subcomisión de fútbol. Hay una subcomisión de automovilismo que también están ejerciendo exactamente con la misma responsabilidad que esta noche se pone de manifiesto. Están ejerciendo, como les decía, con su trabajo permanente todo lo que puede significar para que el club siga adelante. Y quiero también ir adelantando para todos ustedes que... Esta comisión directiva se ha tomado el compromiso en forma fehaciente de aquí en más de poner en marcha el anteproyecto para la ejecución del complejo natatorio y vestuario del Club Atlético San Genaro. Una obra que desde este momento nos tomamos el compromiso porque decimos que de aquí en más es lo que realmente nos va a ayudar para seguir creciendo y sentirnos mucho más consultados con nuestro club. Yo quiero, en forma pública y notoria, agradecer a este grupo de la Subcomisión de Bolsas, un grupo un tanto con opiniones y criterios opuestos en sus principios, pero con un final feliz. Quienes estamos muy cerca de todos ellos y conocemos un poco lo que ocurre entre casa, hoy podemos decir con orgullo y satisfacción que esto que esta noche expresamos y que esto que esta noche les regalamos a todos ustedes es el apoyo de un grupo con voluntades totalmente consustanciado con nuestro club porque entendieron que el club se hace grande cuando la gente es grande y cuando la gente pone el hombro y no habla y hacemos obras y las expresamos permanentemente porque ese es el club que todos queremos porque queremos un pueblo grande y porque queremos sentirnos felices en donde hoy nos sentimos todos gracias